Aujourd'hui, exceptionnellement, l'émission est en public intégral. Euh... Ah ouais, c'est mieux. Au début, c'était un peu mou du genou. Voilà, j'ai une petite visite dans le studio. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur la radio des Français dans le monde. On va prendre le chemin de l'Italie. Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. On part retrouver Julie. Bonjour Julie. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. Tu es du côté de la côte adriatique. Rappelle-moi le nom de la ville parce que je vais avoir du mal à le dire. Alors moi je suis à Cesena, sur la côte adriatique donc italienne. Et alors tu es installé depuis 7 ans là-bas. On va faire un petit rembobinage sur ta vie. Tu es toulousaine, d'où ce petit accent ensoleillé Exactement, je suis toulousaine. Tu, tu l'entretiens l'accent pour, pour le garder Ça fait couleur locale Pas du tout, pas du tout. Il est authentique. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux où tu as une très belle communauté. Il s'avère qu'on a un petit point commun, c'est que tu connais la ville d'où nos studios sont installés. Tu étais à Lille pendant quelques temps. Exactement. Tu as un bon souvenir de cette capitale des Flandres J'ai adoré vivre à Lille. Et c'est une ville que j'aurais pas quittée si j'avais pas rencontré la personne qui m'a fait déménager en Italie. Eh ben justement, c'est l'amour qui va forcer le destin et qui va te rendre expatrié. Tu vas partir et déménager, t'installer en Italie. Ça tombait bien, tu m'as dit, car tu avais envie d'expatriation de toute façon. Oui, voilà. Moi, en fait, euh, j'ai trouvé un contrat du rien déterminé à Lille tout de suite après mes études. Euh, donc, je n'ai pas pu faire le projet que j'avais de, de m'expatrier. J'aurais aimé faire un an à l'étranger avant de trouver du travail. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé à travailler à Lille. Et un jour, par hasard, en partant en vacances en Croatie, ouais. j'ai rencontré mon ex-copain, donc qui est italien. Et voilà, on a eu un an de relation à distance entre Bologna et, et Lille. Et au bout d'un an, j'ai décidé de, de déménager pour l'Italie. J'ai profité de l'occasion euh, de l'avoir rencontré pour finalement m'expatrier. Tu m'as dit, euh, l'Italie, c'est tout proche et pourtant c'est très différent. Euh, tu as découvert, euh, lorsque tu t'es installé, euh, deux cultures complètement euh, différentes. Tu m'as euh, euh, dit gros choc à ce point. quoi. Oui, en fait, euh, ce qui m'est arrivé, je, je m'en souviendrai toujours, c'était mon premier euh, déjeuner en Italie. Ouais. Donc, euh, premier déjeuner avec la famille donc, italienne de, de mon ex-copain. Et donc, du coup, cette mamie avait cuisiné pour tout le monde. Elle tenait vraiment à me faire découvrir euh, les bons petits plats de l'Italie. Et en fait, euh, donc, je suis arrivée, il y avait l'antipasti, euh, qui correspond à l'entrée française, on le sait tous. Et du coup, on a mangé l'antipasti. Après, elle arrive avec donc ses bonnes pâtes italiennes, ah. avec plein de belles choses à l'intérieur. Et du coup, elle me propose un plat de pâtes. Bon, bien sûr, je le prends. Elle, elle insiste parce que les mamies italiennes insistent beaucoup pour me faire manger. <rire> je vous avertis. Euh, donc, elle, du coup, elle insiste pour me faire reprendre un deuxième plat de pâtes. Donc, du coup, j'ai la première fois que je l'ai rencontré. Forcément, j'ai accepté. Euh, après, elle a encore insisté pour m'en faire reprendre un petit peu. J'avais déjà mal au ventre, j'ai accepté quand même. Et après, je l'ai vu ouvrir le four. Et dans le four, il y avait de la viande, des pommes de terre, des légumes frits, grillés. Il y avait de tout. Et en fait, ce jour-là, j'ai appris qu'en Italie, le menu classique, c'est antipasti, primo et secondo. Donc, primo, euh, ça peut être les pâtes ou le risotto. Et secondo, ça peut être viande ou poisson avec l'accompagnement, qui peut être, et qui est très souvent, des pommes de terre d'ailleurs. Mais il y a des légumes, mais un peu de tout. Du coup, le, le menu classique italien est très, très copieux. Et je ne le savais pas du tout, sinon je n'aurais pas repris trois fois des pâtes. Hein. Info <rire> pratique pour nos auditeurs, si vous devez aller là-bas. Faites attention aux quantités, prenez si. euh, petit. <rire> euh, C'est important. Tu as été présent dans le pays pendant le Covid. Euh, au tout début de la crise sanitaire, l'Italie a été le premier pays européen touché. Les Français et on regardait les Italiens en disant « Regarde comment ils vivent, ils font n'importe quoi ». Bon, bah, on, a man... <rire> on a mangé la même chose trois semaines plus tard. Toi, quand tu étais directement sur place, ça a été un petit peu le, le chaos quand même au début. Hein. Bah, ça a été choquant, on ne s'y attendait pas. Et puis voilà, comme, comme tu l'as très bien dit, on a été les premiers en Europe à qui ça arrivait. En Chine, ça semblait très loin de nous en fait, donc ouais. euh, ça semblait impossible que ça nous arrive. Et du coup, oui, ça a été assez difficile. Je me rappelle que je faisais euh, 
des stories sur Instagram pour expliquer à tout le monde ce qui est en train de nous arriver. Ouais, C'était une, une drôle de période. Tu es pas très loin de la France et pourtant euh, loin quand même de ta ville natale quand tu veux aller voir la famille. Les liaisons sont pas très bonnes euh, entre, euh, entre là où tu te trouves en Italie et, et Toulouse. C'est quand même une expédition pour revenir ben oui, parce que bon, le, le train, c'est vraiment pas commode et c'est très long. Et en avion, pour moi, l'aéroport le plus proche, bon, j'ai des aéroports proches, mais petits, mais le grand aéroport le plus proche, c'est celui de Bologna, où j'ai vécu d'ailleurs jusqu'à l'an dernier. Et, et, et là, le vol va seulement à Bordeaux. Donc après, je dois partir de Bordeaux à Toulouse, c'est un peu compliqué. Les vols directs pour Toulouse sont de Napoli, Naples donc, euh, Rome et Milan. C'est paradoxal, on est voisins euh, et pourtant c'est c'est pas si simple que ça. Tu as fait des études dans l'art, t'es gâté quand même, t'es dans un pays où l'art est très présent, t'as notamment vécu à Florence. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont définitivement marqué Ah j'ai adoré Florence, c'est ma ville préférée d'Italie. Je la conseille à tout le monde, elle est toute petite, c'est une, une ville où on peut tout faire à pied. Elle est magnifique, magnifique il y a des monuments. Ouais. Euh, à couper le souffle partout, des super, des super monuments à visiter, des expositions, c'est une super ville n'y voir. Qu'est-ce que tu peux conseiller d'autre également à, à faire dans Florence de, Dans l'Italie Dans l'Italie, je... Rome est, est super joli. Ouais. Rome, euh, j'adore. Euh, j'adore aussi euh, Napoli, Naples. Et, et ce week-end, tu étais encore en balade, tu es, es allé euh, euh, sur un très beau lac ce week-end, je suis allée sur le lac de Garde, donc il y a en Lombardie, et là aussi, c'était hyper joli. Côté travail, euh, bah, tu travailles dans le merchandising. Après avoir travaillé dans la mode, tu es aujourd'hui euh, dans une, un grand réseau de pharmacie. Tu t'éclates, euh, ton quotidien est agréable mm -hmm. J'ai un quotidien agréable parce que je m'occupe de la présentation du produit dans des, dans des pharmacies. Et je m'occupe aussi d'essayer de, euh, d'aider mon entreprise à intégrer des, nouveaux, euh, des nouvelles entreprises euh, écologiques, biologiques, etc. Et je m'occupe, moi, des régions euh, Emilia-Romagna, donc la région, ma région, Bologne, etc., et de la région du Veneto. Donc, je vais à Venise tous les mois. Là aussi, Venise, il y a Fer, aussi Vérone, c'est des super, super belles villes. Mais je pense qu'en Italie, tout est à faire, en fait. Euh, pas prévu de rentrer, du coup pas prévu de rentrer, mais pas parce que je pense que l'Italie est mieux que la France, parce que j'adore la France, mais parce que j'aime le fait de me lever le matin et de parler une, une autre langue tous les jours, en fait. Ouais. Est-ce qu'un autre pays pourrait te tenter Je suis allée euh, à Hollande euh, la semaine dernière et j'ai adoré. <rire> bon, bah, l'expatriation est dans ta peau maintenant. Es... Ouais, voilà, je pense que l'expatriation est dans ma peau. Après, c'est dur, dur de rentrer. Hein. Allez faire un tour sur le compte de Julie qui est en lien dans cette story et que vous retrouverez dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Stéréo Chic. À bientôt Merci beaucoup, au revoir. Les Français, Sourville, parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit.